Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie und den digitalen Signaturen. Heute wollen wir uns RSA Full Domain Hash zuwenden. Ja, im Prinzip ist das Verfahren sehr, sehr quasi gleich wie dieses Verfahren hier. Ähm, allerdings deutlich sicherer, weil es eben noch was anderes vorher macht. Und zwar befindet sich der einzige Unterschied hier, dass wir nicht die Nachricht direkt hoch D rechnen, sondern den Hashwert der Nachricht hoch D und genauso hier eben den Hashwert der Nachricht äh, ja, vergleichen mit Sigma hoch E. Das ist der einzige Unterschied dabei, das ist jetzt RSA Full Domain Hash, davor war es nur das normale RSA Verfahren und dieses Verfahren kann tatsächlich bewiesen werden, dass es ähm, zumindest im Random Oracle Modell sicher ist. Ohne das Random Oracle Modell ähm, haben wir leider noch keinen Beweis dafür, dass das wie gesagt aktuelle Forschung und wenn ihr da was findet, könnt ihr es gerne mal melden, nicht unbedingt an mich, weil ich glaube ich nicht so viel zu sagen habe da, aber wenn ihr da was findet, könnt ihr es gerne mal den führenden Kryptografen dieses Jahrhunderts vorschlagen. Okay, so machen wir mal weiter hier mit dem Beweis, würde ich sagen, also wir nehmen jetzt hier einfach mal an, wir haben die Nachricht vorher gehasht und jetzt, äh, hätte ich eigentlich gar nicht machen müssen hier, ich will eigentlich nur ein Sicherheitsspiel machen, jetzt führen wir das Sicherheitsspiel einfach mal durch, C ist unser Challenger, B sind wir und... A ist der Angreifer, den wir benutzen können als Subroutine, sodass er, ups, sodass der Angreifer, also wir nehmen an, dass es so einen Angreifer gibt, der dieses Verfahren Full Domain, RSA Full Domain Hash bricht und dann können wir als B den Angreifer A benutzen, um das RSA Problem zu lösen, was offensichtlich nicht geht, da wir, ja, da wir immer noch keine Lösung für das RSA-Problem gefunden haben, außer Quantencomputern, wir nehmen einfach mal nicht an, dass A einen Quantencomputer hat, sondern dass ein polynomieller Laufzeit läuft. Gut. Im Prinzip passiert hier nicht so sonderlich viel. Der liebe C schickt uns eine Instanz von seinem RSA-Problem und wir sollen das Ganze für ihn lösen. Es ist nicht nett von ihm, wir sollen es für ihn lösen. Toll. Okay. Ähm, ja, was machen wir? Wir berechnen hier ein paar Sachen. Wir sagen, Public Key definieren wir als N und E. Und Secret Key haben wir offensichtlich keinen, denn ja, D können wir nicht berechnen. Wir haben ja hier immerhin das RSA-Problem gekriegt. Das heißt, Secret Key haben wir keinen. Was wir aber machen können, ist, wir können raten, und zwar nicht den Secret Key, das wäre zu kleine Wahrscheinlichkeit, das wäre total bescheuert, aber wir können einen Index, äh, wie nennen wir ihn, Index I raten, so dass i halt aus, wieder mal, wie immer, aus 1 bis q kommt. Q-Anfragen darf der Angreifer stellen, für die, die nicht jedes Video geguckt haben. Der Angreifer darf, wie gesagt, hier nach Q-Nachrichten, nach einer Signatur für Q-Nachrichten fragen und bekommt jetzt als nächstes mal den Public Key von uns zur Verfügung gestellt. Das müssen wir machen, bevor er Nachrichten anfragt, sonst wäre es kein EUF-CMA-Sicherheitsbeweis, sondern nur ein EUF-NA-CMA-Sicherheitsbeweis. Okay. Ähm, was passiert jetzt also? Der Angreifer möchte eine Signatur für eine Nachricht MI erhalten. MI bedeutet jetzt einfach mal I ist äh, MJ, nehmen wir I, haben wir schon vergeben, für eine Nachricht MJ. So, dieses J ist jetzt auch natürlich zwischen 1 und Q, das heißt es gilt für alle Nachrichten, die der Angreifer anfragt, ähm, dass er logischerweise diese Nachricht MJ anfragen möchte. Okay. Jetzt machen wir als B eine Fallunterscheidung und zwar, wenn es tatsächlich der Fall ist, dass hier J ungleich I ist, also in Q-1 Fällen, da generieren wir einfach folgendes und sagen, wir programmieren, programmiere unsere, unser Random Oracle. Das ist eine wichtige Eigenschaft in diesem Beweis, dass wir das Random Oracle programmieren können. Ähm, wenn wir es nicht programmieren könnten, könnten wir nicht festlegen, wie die Hashwerte aussehen und das wäre dann doof. Wir müssen zwar immer noch darauf achten, dass die Hashwerte Hash ähm, gleich verteilt zufällig aussehen, aber wir dürfen sie uns aussuchen als B. Und das ist eben das große Problem, weswegen wir hier im ROM einen Beweis haben und im, mit einer normalen Hash-Funktion haben wir sowas leider nicht. Gibt es aber... Es gibt was auf RSA basierend, was einen Beweis hat, aber es ist mega ineffizient. Wir werden uns das aber noch angucken, keine Sorge. Okay, also wir programmieren das ROM und zwar so, dass der Hashwert von der Nachricht MJ gleich, äh, Quatsch, nicht Y, gleich XI, äh, XJ hoch E ist. Und dann speichern wir, wobei wir XJ hier zufällig ziehen, also XJ zufällig, 
Uh, muss ich jetzt aber, glaube ich, nicht hinschreiben. Wobei, ich schreibe es hin. X, J, Random. Und das soll natürlich keine Potenz sein. Um, und speichere. X, J. So, das ist jetzt ein um, bisschen sloppy hingeschrieben, aber das ist schon in Ordnung. Ja, was bleibt noch übrig? Um, wir haben hier noch den letzten Fall, dass mj gleich i ist. Das heißt, das hier war jetzt der Fall i ist ungleich j, also nicht der Index, den wir hier geraten haben. Jetzt haben wir noch den zweiten Fall und zwar wenn das derselbe Index ist, also i gleich j. So, was machen wir, wenn i gleich j ist? Dann sagen wir, wir programmieren unser ROM so, dass h, also der Hashwert von der Nachricht mi das könnten wir eigentlich auch schon vorher machen, ist aber im Prinzip egal, ähm, dass der gleich Y ist. Wobei das Y hier aus der RSA-Challenge kommt, die uns der Challenger hier geschickt hat. So, und jetzt schicken wir das einfach mal zurück an unseren Freund hier, den Angreifer. Und der bekommt dann offensichtlich direkt einfach den Hashwert zurückgeliefert. Ich schreibe jetzt einfach nur Sigma J hin. Ich glaube, wie man den berechnet, haben wir hier oben lang und breit genug besprochen. Einfach hier den Hashwert einsetzen. Schon habt ihr es also H von M hoch Wobei, nee, so ausführlich hatten wir das gar nicht besprochen. Wir haben ja den Secret Key gar nicht. Sollte ich vielleicht noch kurz erwähnen. Und zwar, die, ähm, die Signatur ist die, der Hashwert der Message. Ich schreibe jetzt das H doch mal wieder hin. Hashwert der Message hoch D. Und beim Überprüfen haben wir hier H von M gleich Sigma hoch E. So, wir hatten jetzt aber genau das Ganze so genommen, dass H von M programmiert wurde. Achtung, hier steht es. Auf XJ hoch E. Das heißt... Wir haben hier tatsächlich H von M programmiert auf Sigma oder XJ hoch E. Das bedeutet, wir schreiben oder wir geben einfach zurück XJ. Oh, komm schon. Okay, ähm, dann machen wir das wieder so und so. Ähm, das heißt, wir geben ihm jetzt hier einfach XJ, was die Signatur, was tatsächlich eine gültige Signatur ist, zurück. Und ansonsten, ähm, ja genau. Okay, wir hoffen jetzt, warum müssten wir jetzt hier einen Index raten? Ähm, wir kriegen sozusagen die Anfragen von A ab, die entweder eine Signatur wollen oder aber nur den Hashwert der Nachricht, das heißt den Hashwert der Nachricht, die wir dann auch nachher wieder zurückbekommen. Also A stellt entweder Hashwertanfragen, das heißt er möchte tatsächlich dafür dann auch eine Signatur fälschen, weil er einfach den Hashwert anfragen muss, sonst den Hashwert, den kann er ja nicht brechen, weil das ROM ja perfekt zufällig oder gleich verteilt perfekt zufällig wählt ähm, und deswegen muss er den Hashwert anfragen. Wir simulieren sowohl das Random Oracle für ihn, das wäre das hier, also den Hashwert, den können wir ihm auch jederzeit zurückgeben ähm, und wir sim sim simulieren ihm auch gleichzeitig noch hier das Oracle oder das Orakel, das ihm Signaturanfragen beantwortet. Und wir hoffen jetzt darauf, dass genau die IT-Nachricht die Nachricht ist, für die der A hier später ähm, was fälschen möchte und tatsächlich deswegen nur den Hashwert anfragt und nicht die Signatur. Das heißt, ähm, wenn er hier tatsächlich für MI auch die Signatur haben möchte, sind wir geschissen und haben verloren. Und müssen das Ganze nochmal neu laden. Das reduziert unsere Chance hier drastisch. Und zwar um den Faktor 1 durch Q. Aber das Ganze befindet sich immer noch polynomiell. Ähm, in den An Es sind ja quasi so viele Anfragen stellt A. Und A darf nicht super poly viele Anfragen stellen. Das heißt die Chance ist nicht vernachlässigbar. Dass wir hier als B trotzdem Erfolg haben. Auch wenn wir dieses I raten müssen. Okay. Von A kommt jetzt hier, ich habe genau noch richtig viel Platz, deswegen wird es hier unten gerade grau, weil die Seite zu Ende geht, ihr seht es. Ähm, von A kommt jetzt was zurück und zwar folgendes, nämlich eine gültige ähm, Nachricht M Stern, die offensichtlich gleich sein muss wie MI, also MI. Und was wir auch noch bekommen ist ein Sigma Stern, Stern, was gleich x ist und ähm, dieses x, also im Prinzip ist es der Hashwert von mi, h von mi, ups, klein geschrieben, h von mi hoch e. Ja, und jetzt haben wir offensichtlich hier eine gültige Signatur Fälschung bekommen von, von h, da ist irgendwo der Verify-Algorithmus, der stimmt offensichtlich. Ähm, was wir jetzt hier machen können ist, 
Wir können einfach das Ding hier weitergeben, also dieses Sigma Stern. Das löst dann gleichzeitig auch die RSA Challenge und wir gewinnen das Spiel gegen den Challenger. Ähm, sofern wir richtig geraten haben, was dieses I hier angeht, das ist aber nicht vernachlässigbar, richtig zu raten. Und sofern so ein A existiert und A existiert offensichtlich nicht, denn sonst könnten wir RSA lösen, was wir nicht können. Okay, also wir schicken ihm hier Sigma Stern zurück. Gut. Das ähm, ist der Beweis dafür, dass das Ganze sogar EUF-CMA sicher ist. Leider aber nur im Random Oracle Modell und das ist schon eine harte Einschränkung. Ähm, deswegen ja, müssen wir uns noch irgendwas anderes überlegen, dass wir das Ganze vielleicht nicht im ROM machen müssen. Das war jetzt ein ganz schöner Beweis, ne? Aber naja, ach, das war ein anderes. Okay, gut, dann war es von meiner Seite mal wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!